Իդեպ հայկահակական միտքը դեռ չէր հասցրել դետալ արդ դետալ, ինչպես ասում են թուփ արդ թուփ քննարկել ու վերլուծել Նիկոլ Փաշինյանի Դավոսյան այցը, Ալիև եթ հանդիպումն ու Բոլթոնի զանգը, վարչապետը ուղղություն վերցրեց դեպի Մոսկվա։ Այսը պայմանավորված է նրան նոր, որ Եհատմե նախագահությունը Ռուսաստանից փոխանցվում է Հայաստանին, իսկ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպում պլանավորված չէ։ Սա իհարկե չի խանգարի առաջիկա օրերին քննարկելու եզրակացներ, որ եթե չեն հանդիպում Հայաստանի վարչապետն ու Ռուսաստանի նախագահը, այլ հանդիպում են երկու երկրների վարչապետները, ուրեմն մի բան հաստատ այն չէ։ Քաղաքական արձագանքները սակայն մի պահ հանգիստ ունենք իրականում կան թեմաներ, որոնք հարկ է, որ քննարկվեին Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Խոսքը առաջին հերթին գազի գնի մասին է։ Եվ պատահական չէ, որ եվրասական տնտեսական միությունում Հայաստանի առաշնահերտությունները ներկայացնելիս, Վարճապետ Նիկոլ Փաշինյան նանդրադարսել է այս խնդրին, որպես կարևոր ու հրատապ լուծում պահանջող խնդիր։ Նա ասել է, որ եվրասական տնտեսական միության առանցքային ինտեգրացիոն ուղություններից է էներգետիկ ոլորտը, որպես Եհատմը տնտեսական ոլորտներում մրցակցության հավասար եւ ոչ խտրական պայմանների ստեղծման հիմք։ Մեջ բերում եմ։ Այս համատեքստում անհրաժեշտ է ակտիվորեն աշխատել նավթի, նավթամթերքի եւ գազի միասնական շուկաների ձևավորման, ինչպես նաեւ էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր շուկայի ձևավորման ծրագրերի իրականացման շուրջ։ Անհրաժեշտ է ակտիվացնել ջանքերը, որոնք ուղղված են համաձայնեցված էներգետիկ քաղաքականության իրականացմանը եւ էներգետիկ ռեսուրսների համար ոչ խտրական հիմքի վրա գնագոյացման զգայուն հարցի լուծմանը։ Ինչպես նաեւ դրանց տարանցիկ փոխադրմանը անդամ երկրների տարածներով, այդ թվում հաշվի առնելով տարանցիկ բաղադրիչները։ Աստեյության ուրվագծվում է մի հերանկար, երբ գազի գնի հարցի լուծումները փնտրվում են ոչ միայն հայ ռուսական հարաբերությունների հարթության մեջ, այլև Եհատմ կարգավորումների։ Սա երկարաժամկետ ու համակարգային լուծումների մասով։ Ինչ վերաբերում է այս օրեական իրավիճակային լուծումներին, ապա արդեն ակնհայտ է, որ 2019 թվականին գազի սակագինը Հայաստանի սպառողների համար չի բարձանա։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով սա փաստացի նշանակում է, որ մեկ տարի ժամանակ կա գործ ընկերների հետ խորհրդակցությունները շարունակելու համար։ Այնպես որ գազի գնի հարցը գոնե մեկ տարով կորցնում է ակտուալությունը մռայլ կանխատեսումների ու շահարկումների համար։ Հատկապես որ ինչպես ավետում է գլխավոր օթերը ուտաբանը, հունվարի 27-ից սկսած մարտ ամսվա շունչն ենք զգալու։ Լավ մնացի։